Ребята, которые пришли на кастинг, очень волнуются. Большинство из них никогда ранее не пробовали себя в медийной сфере. Элементарный интерес – просто прийти, попробовать свои силы, посмотреть, на что я могу и каким образом это все проходит. Вы ранее пробовали себя в медийной сфере? Нет, не пробовал, но было желание в детстве вот как раз в этом направлении идти. И все ли участвующие в кастинге – это люди с каким-то медийным опытом или есть талантливые новички? Нет, безусловно, есть новички, не все, конечно, талантливые, но некоторые, по-моему, как на мой взгляд, в общем-то, бриллиантики такие посверкивают. Как думаете, сегодня удастся выбрать ведущих для утреннего телешоу? Я в этом практически уверен. Участникам кастинга предлагали попробовать себя в роли настоящих телеведущих, симпровизировать, а также поотвечать на каверзные вопросы членов жюри. Хорошо, да. А, с любого начинай, да? Да, на начать на террасе. На начать на террасе, близ можжевельника, сиди на атаманке, весну считая, грибины савишно, из-под тяжка почвала винегретом и прочими яствами коллежского ассессора Филиппа Полинаревича. Кроме того, участникам кастинга предложили взять интервью у редакторов программы и ведущих телеканала. Когда берете интервью представляете, что это как бы вот ваш друг. Вы общаетесь, действительно, на улице стоите семечки, грызете, там, перекуриваете и общаетесь. Так вам бы и самому легче будет. Ну, очень спокойно, мне и сейчас легко, в принципе. Может, пойдем во двор и погрызем семечки, в конце концов? Да, вот уже за семками идем. Кстати, сотрудники телеканала тоже пришли принять участие в кастинге. Кто-то в шутку, а кто-то и всерьез. Денис, ты тоже хочешь попробовать? Конечно. Утреннее шоу – это хорошая возможность бодро проснуться не только для того, кто его ведет, но и для того, кто его смотрит. Редакторы утреннего шоу остались довольны кастингом, хотя Николай Покровский обещает верность соавтору проекта. Ну что, Николай, присмотрели себе соведущую посимпатичнее? Нет, вот к сожалению, нет. Хотя, скажу тебе, я поражен вообще количеству талантливых людей в нашем городе, которые смогли в пятницу в 12 часов дня прийти, уйти там с работы, с учебы, еще не знаю, где они там находились. Вот, но помнишь, я тебе вчера сказал, говорю, кастинг будет проходить ты, так, я, ты и еще полтора человека, но вдруг я выхожу в коридор, вижу, 25 минимум человек стоит, был поражен. Тексты проб были непростыми для участников кастинга. А если бы я почитала этот текст, хотя бы перед, перед этим почитать, я тебя, я нормально бы прочитала, а так я запиналась, как не понимаю. Как оказалось, упражнения для дикции могут пригодиться всем. А вы не хотите попробоваться тоже на кастинге? Я думаю, что мне обязательно нужно попробоваться на кастинге, потому что я только что не выговорила слово. Итоги кастинга станут известны в ближайшие дни. Но неожиданное количество талантливых новичков просто поразило нашу редакцию. Так что ищите своих друзей с 3 декабря в утреннем эфире телеканала «Новая Одесса». Екатерина Ирская, Ольга Горюнова, «Новая Одесса».